हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक मेरा नाम है सुहेल खान मैं सिस्को का सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ और आज के इस लेक्चर में हम पाइथन प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं ठीक है पाइथन प्रोग्रामिंग के हम है लेक्चर नंबर फाइव में सो लेक्चर नंबर फाइव में आज हम सीखेंगे वेरिएबल्स इन पाइथन ओके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो हम सीखने जा रहे हैं वेरिएबल्स अब ये वेरिएबल क्या होता है वेरिएबल मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि चेंज की जा सकती है फॉर एन एग्जाम्पल मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू टेन मतलब मैंने x से कहा कि भाई x आप अपने आप को समझ लो कि आप टेन हो और मैंने एंटर कर दिया अब नेक्स्ट टाइम जब मैं x लिखूंगा और बोलूंगा कि भाई x आप अपनी वैल्यू बताइए कि आपकी क्या वैल्यू है तो वो बताएगा कि भाई मेरी जो वैल्यू है वो टेन है मतलब यहाँ पे हमने एक्स को एज अ वेरिएबल यूज किया और उसको एक नंबर असाइन कर दिया कि भाई एक्स आप ऐसा समझो कि आपका वैल्यू अभी टेन है ठीक है अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो चाहे आप फ्रेशर हो प्रोग्रामर हो नॉन प्रोग्रामर हो यहाँ पे एक्सपर्टाइजेशन की गारंटी है ठीक है तो इसीलिए हर चीजें मैं बेस से शुरू कर रहा हूँ पूरा ये कोर्स सीरीज तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलिए और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ठीक है तो एक्स से मैंने कहा कि आपनी वैल्यू बताइए तो उसने दिखाया कि मेरी वैल्यू टेन है अब मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ अब मैं बोलता हूँ कि नहीं लेकिन एक्स अभी आप एक काम करो अभी आप अपने आप को ट्वेंटी समझो ऐसा एज्यूम करो कि आप ट्वेंटी हो अब नेक्स्ट टाइम जब मैं एक्स लिख करके एंटर करके उससे पूछूंगा कि भाई एक्स अपनी वैल्यू दिखाइए तो वो बोलेगा भाई इस बार मेरी वैल्यू ट्वेंटी है तो ये होता है वेरिएबल मतलब वेरिएबल का मीनिंग पहला सीखो उसके बाद आगे सिखाऊंगा मैं कि वेरिएबल का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो चेंज की जा सकती है जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने एक्स लिया आप कुछ भी ले सकते हो ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक कुछ भी आप ले सकते हो ठीक है तो मतलब एक ऐसा नंबर की जो चेंज हो सकता है एक बार मैंने उसको बोला अपने आप को दस समझो तो वो दस समझने लग गया फिर मैंने बोला अपने आप को बीस समझो तो वो बीस समझने लग गया इसे ही वेरिएबल कहते ठीक है अब आगे बढ़ते हैं तो मैंने एक्स को वैल्यू दे दिया कि एक्स आप मान लो आप टेन हो और वाई को बोल दिया कि वाई आप अज्यूम करो कि आप ट्वेंटी हो ठीक है अब आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी इससे कर सकते हो जैसे कि मैं लिखता हूं एक्स प्लस वाई तो क्या वैल्यू आना चाहिए x की वैल्यू कितना है 10 और y की वैल्यू कितना है 20 तो मैंने 10 और 20 नहीं लिखा मैंने x और y लिखा ठीक है तो आंसर क्या आना चाहिए 30 लेट चेक ये आंसर क्या है 30 ठीक है अब उसी तरह से माइनस करके भी देख लेते भाई x माइनस वाई तो देखते क्या आंसर आएगा यस माइनस टेन एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई आंसर आएगा 200 तो वेरिएबल से आप कुछ भी कर सकते हो अच्छा हाँ यहाँ पे एक और एक एक चीज है अब जैसे कि मुझे ये बोलना है पाइथन प्रोग्रामिंग में मुझे ये बोलना है कि भाई जो लास्ट वाला जो आया था वैल्यू उसको x से प्लस करो मतलब मेरा x की वैल्यू कितना है 10 है अब मुझे इसको क्या करना है कि लास्ट वैल्यू जो आई थी मतलब टू आई थी लास्ट वैल्यू क्या है टू मुझे इसको x से प्लस करना है मान लो या माइनस करना है या प्लस करना है ठीक है तो पाइथन प्रोग्रामिंग में अगर आपको ऐसा कहना है कि भाई लास्ट की वैल्यू को ले तो लास्ट की वैल्यू आप लोगे अंडर स्कोर से यहाँ पे अंडर स्कोर का मतलब है लास्ट की वैल्यू ठीक है प्लस x तो फिलहाल x का क्या वैल्यू है 10 और लास्ट की वैल्यू क्या आई थी टू तो आंसर कितना आना चाहिए 210 एंटर करते हैं यस देखिए आ गई अच्छा ये तो हो गया नंबर का वेरिएबल लेना ठीक है इसी तरह से आप नाम को भी वेरिएबल ले सकते हो मतलब स्ट्रिंग को भी आप एज अ वेरिएबल ले सकते हो जैसे कि मैं लिखता हूं कि नाम क्या है एक वेरिएबल ले लिया कि ये नाम क्या नाम है तो नाम को मैं दे देता हूं सुहेल ठीक है जो कि मेरा नाम है नेक्स्ट टाइम जब मैं बोलूंगा कि नेम जरा बताओ तो आपकी क्या वैल्यू है तो वह एंटर करके बता रहे कि हाँ मेरा नाम जो है वो 
सुहेल है मतलब मैंने नेम को एज अ वेरिएबल यूज किया मतलब वेरिएबल में आप नंबर भी ले सकते हो हाँ ठीक है और आप स्ट्रिंग भी ले सकते हो फ्लोट भी ले सकते हो इंटीजर भी ले सकते हो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि इंटीजर क्या होता है फ्लोट क्या होता है स्ट्रिंग क्या होती है आप मेरा लेक्चर वन टू थ्री फोर देख सकते हो ठीक है अच्छा अभी ये जो है ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था इसे स्ट्रिंग कहते हैं जो भी आप अल्फाबेट लिखते हो चाहे आप एक सिंगल कैरेक्टर क्यों ना लिखे अभी अगर मैं एस लिखता हूँ अगर मैं एस भी लिखता हूँ तो एक स्ट्रिंग हो गया अगर मैं नेम सो so, अभी देखो मुझे पता करना है कि ये क्या है ये स्ट्रिंग है तो एक फंक्शन यूज होता है टाइप टाइप लिख करके आप लिखोगे कि भाई मुझे नेम का टाइप बता दीजिए क्या है तो बता रहा नेम का टाइप क्या है स्ट्रिंग क्यों क्योंकि नेम को आपने स्ट्रिंग करके दिया हुआ है ठीक है अब ये जो स्ट्रिंग है जो आप यूज करते हो ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग मतलब कोई भी लिखावट वाली चीज करेक्टर ए बी सी डी ई एफ जी या कुछ एक नाम लिख दिया आपने वो वो स्ट्रिंग हो गया ठीक है स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखते मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ ये सारी चीजें अच्छा जो स्ट्रिंग होता है वो इम्यूटेबल होता है इम्यूटेबल मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते आप उसको सिर्फ एक्सेस कर सकते हो अब जैसे कि जैसे कि देखिए मैं लिखता हूँ नेम स्क्वायर ब्रैकेट इसकी एक इंडेक्स वैल्यू होती है अगर आपको मैं दिखाऊ नोट्स में तो आप इधर देखिए मैंने लिखा सुहेल तो सुहेल क्या था सुहेल एक स्ट्रिंग है राइट अब जो भी आप देते हो स्ट्रिंग में आप जो भी कुछ लिखते हो उसकी एक इंडेक्स वैल्यू होती है देखो ये इसे इंडेक्स वैल्यू कहते हैं इसे इंडेक्स वैल्यू कहते हैं तो इंडेक्स वैल्यू जो होती है वो दो तरह की होती है अगर आप लेफ्ट से राइट right जाओगे तो ये पॉजिटिव नंबर में जीरो से शुरू होती है मतलब एस का इंडेक्स वैल्यू जीरो है यू का इंडेक्स वैल्यू वन है एच का इंडेक्स वैल्यू टू है इस तरह से उसी तरह से ये नेगेटिव में भी आता है जैसे कि एल का इंडेक्स वैल्यू माइनस वन भी है फाइव भी है अगर आप पॉजिटिव में जाओगे तो फाइव पे आएगा नेगेटिव में जाओगे तो लास्ट माइनस से आएगा पॉजिटिव जो होता है पॉजिटिव इंडेक्स नंबर लेफ्ट टू राइट होता है और वो जीरो से शुरू होता है ओके okay. और नेगेटिव इंडेक्स नंबर राइट right से लेफ्ट की तरफ जाता है और वो वन से शुरू होता है ठीक है तो यही मैं आपको बताना चाहता था ये देखिए अभी अगर मैं लिखू यहां पे कि नेम स्क्वायर ब्रैकेट में ये पूछू कि भाई मुझे ये बताओ कि इंडेक्स नंबर जीरो पे कौन है तो एंटर करके वो दिखाएगा हाँ इंडेक्स नंबर जीरो पे एस है ये देखिए उसी तरह से अगर मैं उसको ये पूछूं कि इंडेक्स नंबर वन पे क्या है तो क्या आना चाहिए यू यस यू आर राइट तो ये यू आ गया उसी तरह से अगर मैं ये पूछूं कि भाई इंडेक्स नंबर माइनस वन पे कौन है तो इधर देखोगे तो माइनस वन आ रहा है राइट एंटर किया तो देखो एल दिखा रहा है इसी तरह से अगर मैं ये कहना चाहू इसे कि भाई रिवर्स में, में मेरा नाम बताओ रिवर्स उल्टा दिखाइए तो उल्टे से पहला तो ये सीखिए कि अगर आप ब्रैकेट में डबल कोलन लिखते हो इसका मतलब है कि पूरा नाम बताएगा वो आपको सुहेल अब यही नाम अगर आपको रिवर्स में चाहिए तो सेम वैसे ही करोगे नेम इज इक्वल टू डबल कोलन और उसको ये बोलोगे लेकिन भाई माइनस वन से शुरू करो मतलब उल्टा क्योंकि आपको रिवर्स में देखना है सीयर अब ये उल्टा हो गया ठीक है अच्छा मैंने आपको बोला था ये स्ट्रिंग जो होता है ये इम्यूटेबल मतलब इनचेंजेबल होता है चेंज नहीं कर सकते कोई अब जैसे कि मैं लिखता हूं कि भाई मुझे बताइए कि जीरो पे क्या है तो एस है अब मुझे मान लो इस एस को रिप्लेस करना है टी से तो क्या मैं कर सकता हूं चलिए देखते हैं नेम इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू सिंगल कोड्स और टी भाई मुझे जीरो के जगह पे टी चाहिए नहीं लेगा देखिए सी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट मतलब स्ट्रिंग के अंदर में आप किसी भी वैल्यू को रिप्लेस करके किसी दूसरी वैल्यू को नहीं डाल सकते इस प्रोसेस को कहते हैं इम्यूटेबल गॉट इट तो आज के इस लेक्चर में आपने क्या सीखा आज के इस लेक्चर में आपने सीखा वेरिएबल इन पाइथन वेरिएबल का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी वैल्यू जो आप चेंज कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको 10, 20 और x और y का डेफिनेशन एग्जाम्पल दिखाया 
उसके बाद में मैंने आपको बताया कि लेकिन वेरिएबल में जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंटीजर ही आएगा फ्लोट ही आएगा वेरिएबल में आप स्ट्रिंग भी ले सकते हो और स्ट्रिंग को फिर मैंने आपको टाइप का फंक्शन दिखाया कि टाइप के फंक्शन से आप चेक कर सकते हो कि ये क्या है फ्लोट है इंटीजर है वेरिएबल है ये है क्या फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया कि इसके एलिमेंट को एक्सेस कैसा करोगे आप ये जो आप लिखते हो ना इसे एलिमेंट कहते हैं और एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू मैंने आपको पढ़ाया कि ये कैसी होती है क्या होती है होती है इंडेक्स वैल्यू ये होता है एलिमेंट होता है ठीक है उसके बाद इसको कैसा एक्सेस करना है फिर मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है आप अगर किसी कैरेक्टर को रिप्लेस करना चाहो तो नहीं होगा फिर मैंने आपको बताया कि इसको रिवर्स में कैसा देखना है पूरा कैसा देखना है और उसकी सारी चीजें ठीक है तो आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए अगर आपको यह हेल्पफुल है तो शेयर करिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और अगर किसी को भी मुझसे ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए तो मैं वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है आप अगर फ्रेशर हो प्रोग्रामर हो नॉन प्रोग्रामर हो नेटवर्क में हो या किसी भी लाइन में हो अगर आप पाइथन सीखना चाहते हो तो मैं हंड्रेड परसेंट एक्सपर्टाइजेशन गारंटी देता हूँ ठीक है और डेमो लेक्चर भी फ्री है आप फ्री डेमो लेक्चर बैठिए उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको करना है या नहीं करना है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट थैंक यू वेरी मच